हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम टू डाइट कुटले आज के इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ऐसे फलों के बारे में जानकारी दूंगी जिन्हें अगर आप अपने डाइट में रोजाना ऐड करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को तेजी से कम करने में मदद करेगा जब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि हमें ऐसी चीजों को ऐड करना चाहिए जिसमें हमें ज्यादा मात्रा में फाइबर मिले और फलों और सब्जियों के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है सो so, अभी हम बात करेंगे फलों के बारे में मैं अभी जो आपको आगे फलों के बारे में जानकारी दूंगी इनमें से मैं कुछ ऐसे फलों को सिलेक्ट की हूँ जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा है और साथ ही साथ कुछ ऐसे फल है जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है विटामिन सी जो होता है ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करने में मदद करता है जिससे कि हम कई सारे बीमारियों से बच सकते हैं और साथ ही साथ विटामिन सी ज्यादा अगर हम हमारे डाइट में लेते हैं तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से फल है हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला फल है वो है आंवला आंवले के अंदर एक तो भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है साथ ही साथ जो आंवला होता है इसके अंदर सोलिबल फाइबर भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और सोलिबल फाइबर जो होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है जब भी हम कुछ खाते हैं और खाने के माध्यम से जो भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है सोलिबल फाइबर जो है उसे हमारी छोटी आंत में बाइंड करता है और हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है इस तरीके से खाने के माध्यम से लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जाने से बसता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहने में मदद होती है 100 ग्राम के आंवले में हमें टोटल 7.75 ग्राम का टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है और मैं बात करूँ सोलिबल फाइबर की तो 100 ग्राम के आंवले में हमें करीब 1.53 ग्राम का सोलिबल फाइबर मिलता है काफी अच्छी मात्रा में सोलिबल फाइबर इसमें मिलता है इसके बाद का जो नेक्स्ट फल है वो है करोंदा करोंदा फ्रूट होता है इसकी बेसिकली अचार बनती है इसे कई सारी चटनियां बनाई जाती है कई सारी सब्जियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है 100 ग्राम के करोंदे में करीब हमें 7.25 ग्राम का टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है और इसमें जो सोलिबल फाइबर है वो 1.38 ग्राम के आसपास होता है करोंदा में भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो तीसरा फल है वो है गुआवा या फिर इसे अमरूद कहते हैं अमरूद का सीजन आ गया है अभी तो ज्यादा से ज्यादा आप अमरूद को अपने डाइट में ऐड करिए अमरूद में फाइबर का कंटेंट काफी अच्छा होता है विटामिन सी भी इसमें काफी ज्यादा होता है तो जिनको भी डायबिटीज की परेशानी है वो भी इसे ले सकते हैं वजन कम करना है तो, तो आप भी इसे अपने डाइट में ज्यादा मात्रा में ऐड कर सकते हैं गुआवा से या फिर अमरूद से वजन भी तेजी से कम होने में मदद होती है 100 ग्राम के अमरूद में 8.59 ग्राम का फाइबर मिलता है जिसमें 7.14 ग्राम का इन फाइबर है और 1.45 ग्राम का सोलिबल फाइबर है जो इसमें इन फाइबर है वो हमारे पेट को साफ रखने में मदद करता है यानी जिससे भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की परेशानी है अगर वो अमरूद को अपने डाइट में रोजाना ऐड करते हैं तो उनका पेट साफ रहने में मदद होगी जो चौथा फल है वो है बेल बेल का फ्रूट बेसिकली हमें गर्मियों के सीजन में मिलता है 100 ग्राम के बेल में हमें करीब छह दशमलव तीन एक ग्राम का फाइबर मिलता है जिसमें कि तीन ग्राम का हमें इसमें सोलिबल फाइबर मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में बेल में सोलिबल फाइबर है सो so, गर्मियों के सीजन में बेल का आप जूस बना के जरूर लीजिएगा बेल का जो पल्प रहता है उसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर है तो बेल को अगर आप ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा लेकिन जब आप बेल का रस पिए तो उसमें शक्कर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें जो नेक्स्ट फल है वो है हमारा एवोकोडो एवोकोडो बेसिकली इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन एवोकोडो के अंदर हमें काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स मिलते हैं साथ ही साथ इस फल में भी हमें फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है अगर आपको एवोकोडो मिल पाता है आप इसे जरूर अपने डाइट में एड करिए सौ ग्राम के एवोकोडो में छह ग्राम का फाइबर मिलता है जिसमें कि एक ग्राम का इसमें सोलिबल फाइबर है इसके बाद का जो नेक्स्ट फल है वो है फिक्स या फिर इसे हम अंजीर कहते हैं जो फ्रेश अंजीर है मैं इसकी बात कर रही हूँ 100 ग्राम के अंजीर में 5 ग्राम का हमको फाइबर मिलता है जिसमें कि करीब 2.4 ग्राम का सोलिबल फाइबर रहता है इसके बाद का जो नेक्स्ट फल है वो होता है डेट्स फ्रेश यानी जो खजूर का फल होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं 100 ग्राम के खजूर में 7.7 ग्राम का हमको फाइबर मिलता है और इसमें जो सोलिबल फाइबर है वो जीरो ग्राम के आसपास रहता है अब हम बात करते हैं जो ड्राई डेट्स होते हैं जिसे हम खारिक कहते हैं 100 ग्राम के खारिक में 8.3 ग्राम का फाइबर मिलता है टोटल डाइटरी फाइबर जिसमें कि 1.4 ग्राम का इसमें सोलिबल फाइबर रहता है काफी अच्छी मात्रा में इसमें भी सोलिबल फाइबर है 
इसके बाद का जो नेक्स्ट फल है वो है पपीता 100 ग्राम के पपीता में 2.83 ग्राम का टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है जिसमें से जो सॉल्यूबल फाइबर है वो 1.08 ग्राम का होता है काफी ज्यादा अमाउंट पे यानी 50 50 अमाउंट में इन सॉल्यूबल और सॉल्यूबल फाइबर तो पपीता को भी डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड करिएगा पपीता के अंदर काफी अच्छी मात्रा में हमें विटामिन ए भी मिलता है बीटा कैरोटीन के फॉर्म में जो कि हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है हमारे टोटल ओवरऑल हेल्थ के लिए भी पपीता बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है इसके बाद का जो नेक्स्ट फल है वो है एप्पल एप्पल तो माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि एप्पल के अंदर पेप्टिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है एप्पल अगर हम 100 ग्राम का लेते हैं तो इसमें हमें 2.59 पॉइंट ग्राम का टोटल फाइबर मिलता है जिसमें कि वन ग्राम का इसमें जो है वो सॉल्यूबल फाइबर है इसके बाद का जो नेक्स्ट फल है वो है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी जो रहता है ये भी एक बहुत बढ़िया फल होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसमें टोटल जो हमको डाइट्री फाइबर है वो 2.50 ग्राम है और जो इसमें सोलिबल फाइबर है वो 0.9 ग्राम के आसपास होता है इसके साथ ही साथ आप अनार को भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं अनार जो होता है इसमें काफी अच्छी मात्रा में एंटी पाए जाते हैं कई सारे फाइटो होते हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं साथ ही साथ अनार में अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है जो कि हमारे पेट को साफ रखने में मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और अनार को अगर हम ज्यादा मात्रा में अपने डाइट में ऐड करते हैं तो अनार जो होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है जिन्हें भी डायबिटीज की परेशानी होती है उनके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो उसे वो नॉर्मलाइज रखने में मदद करता है और साथ में ही अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ी हुई है तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है तो अनार को भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं जिस सीजन में आपको अनार मिलता है उस सीजन में आप अनार को ज्यादा मात्रा में अपने डाइट में ऐड करिए लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि अनार को आपको उसके दाने के दाने सहित खाना है जो अंदर सीड होते हैं ना बीज उसके सहित खाना है बीज को निकाल के सिर्फ अगर आप उसका जूस पीते हैं तो कोई मतलब नहीं सिर्फ आप रंगीन पानी पियेंगे इसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है वेट को कम करना है या डायबिटीज को कम करना है तब आपको अनार के उसकी सीड या फिर बीज के सहित आपको उसको लेना होगा साथ में आप अपने डाइट में ऑरेंज को ऐड कर सकते हैं यानी संतरा मोसंबी को आप ले सकते हैं पाइन को ले सकते हैं इनके अंदर आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कम करने में मदद करता है आपने ये तो जान लिया है कि आपको कौन कौन से फल खाने हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि रोजाना आपको कितनी मात्रा में फलों का सेवन करना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना तीन से लेकर चार सर्विंग तक के फलों को अपने डाइट में रोज ऐड करना चाहिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक सर्विंग कैसे दिखता है यहाँ पर ये हाथ देख रहे हैं इसको इस तरीके से करेंगे तो ये एक फिस्ट हो गया है कप साइज निकालने के लिए मैं इसे ऐसे रखती हूँ तो यहाँ पर ये एक कप की तरह बन गया है शेप तो रोजाना मुझे मेरे डाइट में ऐसे तीन से लेके चार सर्विंग कप साइज के फलों को अपने डाइट में रोज ऐड करना चाहिए अगर मैं यहाँ पर ये वाला कप रखती हूँ तो ये वाला कप जो है ये एग्जैक्टली फिट हो गया है यानी ऐसे तीन से लेके चार कप के फलों को मुझे रोजाना अपने डाइट में ऐड करना चाहिए इस तरीके से आप अपना भी फिस्ट नाप कर आप ये काफी आसानी से पता कर पाएंगे कि आपको रोजाना कितनी मात्रा में फलों को कितने कप फलों को अपने डाइट में ऐड करने हैं जो भी मैंने फल अभी आपसे डिस्कस किए हैं इनमें आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी और फाइबर मिलता है सो so, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेसिकली हमें इनको अपने डाइट में ज्यादा मात्रा में ऐड करना चाहिए अब आप ये पता कैसे करेंगे कि आप घर में जो भी खाना बना रहे हैं जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें आपको कितनी मात्रा में फाइबर मिल रहा है उसके लिए आपको करना क्या है डाइट कुंडली ऐप को आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इसके माय रेसिपी माय न्यूट्रिशन सेक्शन में जाइए और आपने जो रेसिपी बनाया है उस रेसिपी में जो जो फूड आइटम को यूज किया है उसको लिखना है और कितनी मात्रा में यानी कितने ग्राम्स में आपने इसे यूज किया है उसे आपको इसमें एंटर करना है और नीचे जो कैलकुलेट का बटन है आपको इसे दबाना है जैसे ही आप इसे दबाएंगे आपको उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यानी उसमें कितनी मात्रा में एनर्जी मिल रही है कितनी फैट्स मिल रही है कितना फाइबर मिल रहा है कितने कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन कितना है विटामिन मिनरल्स कितने हैं इन सब की जो जानकारी है आपको काफी आसानी से पता चल जाएगी सो so, इस तरीके से आप अपना जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है फूड आइटम का वो काफी आसानी से पता कर पाएंगे 
सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच फिर से मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में